para início de conversa, eu sempre gostei de escrever. Eu sempre amei português, sempre amei literatura. Eu comecei a assistir Hora de Aventura e a minha personagem favorita é a Marceline, já falei isso várias vezes. E sim, eu sei que ela é bissexual, gente. Enfim, um dia eu tava pensando sobre como eu gostaria que fizesse mais episódios da Marceline interagindo com o pai dela, né, o Hans na Abdeer, e também na Noitosfera. Na época eu nem sabia, né, que tinha esse termo, comecei a fanficar na minha cabeça, e principalmente porque já tinha assistido aquele primeiro episódio, né, que mostra a fanfic que o Rei Gelado fez, da Fiona e Cake. <risos> E aí eu pensei assim, cara, imagina que legal ela se encontra com o Marshall Lee. Eu nem lembro como que eu encontrei esse site de fanfictions. Até então, eu queria só fazer uma historinha me divertindo com a personagem da Marcy. E em um dado momento, ela cruza o caminho dela com o Marshall Lee. E eu faço uma explicação que eu lembro bem no início, assim, bem nos primeiros episódios, né? Que o mundo de U e a fanfiction lá que o Regelado escreveu, eles se colidiram, né? Tipo, os universos assim, se interligaram. E eu fiz essa história em torno disso, sabe? Eles se conhecendo, se tornando amigos... E aí chegava num dado momento da história, eu sei que vocês podem achar xarope, né? Mas eu, de certa forma, chipava ele, sabe? Dois embuchinhos, eu pensei, ah, cara, os dois são musicais, os dois são engraçados, sabe? Por que não? Não gostei muito do rumo que a história tava tomando, sabe? Aí eu fui lá e tomei a decisão de simplesmente apagar ela. Eu não tava gostando também de coisas que eu tava escrevendo nessa história. Eu sabia que, além de tudo, era pecado também o que eu tava escrevendo. Até porque eu sempre fui uma menina que sempre teve tanto nojo de pornografia, sabe? E foi um movimento bem hipócrita da minha parte. Há uma enorme diferença, um enorme abismo. É aquela coisa que foge, assim, da realidade. Como o próprio pornô mesmo, né? A romantização de coisas ruins, né? Coloca um glamourzinho em coisas que não deviam colocar um glamourzinho. Uma descrição exagerada, principalmente leitor, né? Descreve como é a genital do outro, descreve como é que... Colocou, se ponta a cabeça e não sei o que. Eu não apresentava o sexo como ele realmente é. Como Cristo fez algo bonito, um momento em que duas pessoas que se amam se entregam uma a outra como uma renovação de suas alianças. Não é um momento egoísta, não é um momento de dor. Eu custei admitir pra mim mesma que eu mesma tive problemas assim com pornografia, porque não é, você, não é porque você não tem conta no Pornhub que isso não quer dizer que você não tenha problemas né, na sua sexualidade. E de nada adianta, porque eu fazia essas coisas, domingo eu tava lá igual uma retardada na igreja toda hipócrita, sabe? Que nem uma santinha do pau oco. Até que, literalmente, nem sequer um ano <risos> se passou, e lá estava eu, de volta para as fanfictions. E fiquei mentindo pra mim mesma que tava tudo bem, sendo que não, eu tava chateando o coração de Jesus. Só que eu vou continuar a falar exatamente o porquê, né, no próximo episódio.